Buenas, ¿dónde estamos hoy? Nos vinimos al departamento de La Valleja, estamos en el parque de minas Colonia Vacacional porque vamos a ir a conocer la mina de manganeso. Vamos allá. Hay una tranquilidad muy grande. ¿Qué tenemos acá? ¡Wow! ¡Qué vista! Esto es el... Este es el mirador de la mina Manganés. Pa. Mira. Cuervo, ¿no? Buitre. Cuervo. A ver si le veo la cabeza. No. Se ve por kilómetros y kilómetros, ¿eh? ¿Negro o rojo? Negro Hola Ay, hay un montón, mirá oh. Wow No sé si observan, pero hay un montón de, de cuervos Son más de 10 ahí arriba ah. no, no los había visto Qué impresionante esta vista, la verdad. Se pierden los cerros en el horizonte, es increíble. Hay todo un valle ahí. Supongo que bajaremos en algún momento. Y seguimos el camino, dejamos el mirador atrás porque tenemos que seguir bajando hasta llegar a la mina. Acceso a mina manganes. Wow. 600 metros finales, ¿no? Vamos arriba. Bueno, acá tenemos las primeras paredes de piedra. Cosas llenas de musgo interesantísimo y acá hay como una especie de bajadita creo que no lleva a ningún lado en particular pero las paredes de por sí están buenísimas Miren lo que es este bosque. Hay que ir con cuidado, pisando firme. Acá ya empieza todo el entrevero de raíces, piedra, hay <risa> que con cuidado. Está lindo el senderito. Tremenda tranquilidad aparte, está como bien para venir a estar en quietud, en silencio. Conectando. Exactamente. Bueno, para los que quieren descansar, tienen un banquito, pueden parar, recuperar aire y seguir. El 
Cardenal Rojo, de copete rojo. Qué dicho lindo. Sí. Se ve mucho por esta zona. Miren esto, qué lindo, cómo se, se hizo el musgo acá, una macetita natural en la hendidura de estas raíces. Me encanta, simplemente me encanta. Ay, no sé si se ve, pero anda un colibrí. Para, para los que les gusta contemplar, parar, descansar, hay banquitos acá re poco, así que pueden venir tranqui a mirar los pájaros, a disfrutar de la paz que hay acá, que es realmente increíble. Literalmente solo se escucha el viento y pájaros, nada más. Y el crujir de los árboles. Exacto, sí. Hay que tener mucho cuidado porque esto es súper resbaloso, es musgo, piedra y humedad, una muy mala combinación para la pisada. Eso, muy bien, muy bien. Yo casi me caí detrás de recién. El sendero sigue y sigue bajando, no sé hasta dónde, Uy. pero nos queda un trecho todavía de esos 600 metros desde el letrero. ¿Cómo venimos? Tratando de no caer. Sí, está, lo imaginaba más fácil este sendero, la verdad. Cuando dijeron que era 1600 metros y dificultad medio alta, la verdad es que lo subestimé, pero está, está complicadita la cosa. Es interesante. Quizá viniendo en verano, que está re seco, puede ser que no sea tan complejo. Pero una, una belleza. Escucha el río. ¿El ¿Río? Uh -huh. Río San Francisco. Guarrón. Uy, cuidado acá, eh. Están pasando todo en cuidado. Uy. Bueno, acá 
Yo lo que hago cuando veo que me voy a ir de frente porque me voy a resbalar es ya miro elijo un árbol donde voy a apoyar las manos y me dejo ir un poco hacia adelante y aterrizo. Cuidado, parece una bobada pero está muy bien. Parece que fui un dramático. Pero miren qué belleza esa escalera de piedras, raíces, es como tan natural y a la vez como esperándonos para hacer el sendero una no, belleza cuando le decimos que para este tipo de sendero hay que venir con calzado adecuado con buen agarre no es joda sí bota con tacos campeones zapatos con taco con agarre No hay camino, pero hay un tronco. Ah, qué lindo. Zona de descanso. Uh, qué lindo cartelito. Ha llegado a la mina de manganés. Sí, sí. Ay, mira la cañadita. Qué hermosa cañadita, miren la delicadeza de ese, esa vertiente de agua natural. Ah. Uy. Bueno, acá vamos a entrar 300 metros por adentro de la mina, es todo con agua, así que estas botas son impermeables, acompáñenlos. ¿Llegaremos tan adentro? Ay, ay, ay. Murciélagos nos esperan. Bueno, a preparar las luces y haremos nuestro mejor esfuerzo. Vamos hacia ahí adentro. Miren esto. Es un montón, se pierde para adentro. Y 300 metros es como mucho, ¿no? no. Para los que vieron el video de Niemborá, reconocerán las estalatitas. Miren acá el derretimiento de la piedra. Forma estas gotas que van decorando la pared de una forma muy interesante. Siempre tienen gotitas de agua en la punta que van moldeando todavía más la piedra. Sigue por toda la, la mina. Se escucha el aleteo de los, de los murciélagos. <risa> A ver hasta dónde podremos llegar. Bueno, esto pinta. 
muy aterradora, ¿eh? Miren cómo sigue para allá y se pierde. Interminable. Bueno, voy a ir lo más que pueda. Acá tráiganse bota. Una bota de lluvia está bien porque es larga. Y miren aquí, aquí tenemos a Don Cangrejo. Ahí está acá, Don Cangrejo. Miren, miren. Todo. Ahí está, miren. Se fue de un cangrejo. ¿Vas bien? Sí. Perfecto. Bueno, ya me metí bastante adentro, mire. <ríe> Máximo esfuerzo. Sigamos. Sigamos. Hay que tratar de pisar muy suave porque el agua se nos levanta ese polvo y no podemos ver las piedras como esta para que la pisada sea segura y ver un poco de paso dónde estamos pisando ahí, eso miren la cueva esta la que es. ay ya se ven murciélagos vamos bien, vamos bien avanzo lento porque no se ve nada murciélagos esta, esta mina estaba activa hasta los años 30 o sea que hace casi 100 años que no pasa nada por acá y me ha dado un poco de miedo así que vamos a seguir un poquito más se puede pisar ahí sigue interminablemente, creo que por acá ya tenemos una buena pantalla de lo que es esta cueva, esta mina, perdón, así que vamos a emprender el regreso, vamos para afuera. A volver sobre mis propios pasos, que ahora está difícil encontrar dónde pise. para el fundido de hierro. Sí, era para, para fortalecer el acero, darle una propiedad un poco más antioxidante. Básicamente eso. <ríe> bueno, miren la dificultad de esto, ¿no? Hay para divertirse lo que quieran. 
Uh. Excelente. Uh. Acá mismo, desde la entrada de la mina de manganeso, vamos a dar por cerrado este sendero. Fue un sendero corto, pero intenso. La verdad, me gustó mucho. A mí también me encantó. Y el final, miren lo que es. Es esta grieta, esta mina que se pierde 300 metros hacia adentro. 300 metros. Nosotros nos metimos hasta donde pudimos. Demanda mucho coraje escuchar esos murciélagos, esas gotas de agua cayéndote en la cabeza todo el tiempo. Así que bueno, les recomiendo que traigan una bota de caña larga, de preferencia una bota de lluvia normal y corriente. Les da más que suficiente para hacer este sendero hasta el final. Les dejamos acá el video de Newporá, otro lugar para ir con botas de lluvia. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!